ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും മാനസിക വിതകളുടെയും നടുക്കടലിൽ ദിശയറിയാതെ സഞ്ചരിച്ചവർ ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പുറംപോക്ക് ഭൂമികളിലും തെരുവോരങ്ങളിലും അഭയം തേടിയിരുന്നവർ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭൂമികളിൽ നിന്ന് ഉറ്റവരും ഉടയവരും പുറന്തള്ളിയവർ എല്ലാവരുടെയും പരിഹാസങ്ങളും നിന്ന വാക്കുകളും കേട്ട് മാനസികമായി തകർന്നുപോയ ജീവിതങ്ങൾ നെഞ്ചിലെരിയുന്ന നെരിപ്പോടുകളുമായി ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർത്തവർ ഒരു തണൽ മോഹിച്ചവർ എല്ലാവരും അവഗണിച്ച അവർക്കു വേണ്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ തേനൂറുന്ന പൂമര ചില്ലകളിൽ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ തേൻകിനിയും പൂമര തണലൊരുക്കിയവർ തണൽ പറയുന്നത് തണൽ തേടിയെത്തിയവരുടെയും അവർക്ക് തണലൊരുക്കി നൽകിയവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു കഥയാണ് ആരും ആർക്കും സ്വന്തമല്ലാതെ പോകുന്ന ഈ കാലത്ത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പുതിയ പാത വെട്ടിത്തുറക്കുകയാണ് നിരാലംബരായ അനേകർക്ക് തണലൊരുക്കുന്നവർ തണൽ തേടിയെത്തിയവരുടെയും അവർക്ക് തണലൊരുക്കി നൽകിയവരുടെയും അനുഭവങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന തണലിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ മറ്റത്തിപ്പാറ സാന്തോ വില്ലയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ബിനോയ് ജെയിംസ് ഊടുപുഴ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ ഉൾപ്രേരണയാണോ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിറവയ്ക്ക് പിന്നിൽ രാമപുരത്ത് രണ്ട് ഹോട്ടലുകളുടെ ഉടമയായിരുന്ന ബിനോയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പോട്ട ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് അഗതികളും നിരാലംബരും ആയവരുടെ ജീവിതത്തിന് വിളിച്ചമേകുവാനുള്ള ഉൾപ്രേരണ ദൈവം ബിനോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് നിർത്തി മനോനില തെറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയെ സംരക്ഷിച്ച് തുടക്കമിട്ട ഈ സ്ഥാപനം സ്നേഹഭവൻ എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ എൻ്റെ വികാരിയായിരുന്ന അഗസ്റ്റ്യൻ പെരുമറ്റത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഞാൻ പോയി ധ്യാനം കൂടുകയും ആ ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ലഭിച്ച ഉൾപ്രേരണയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കടയോട് ചേർന്ന് ഒരു ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ അത് കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷണറി ഭവൻ എന്ന നാമത്തിൽ ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി രോഗികളെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് പിന്നീട് ഇരുപതോളം വരുന്ന മനോരോഗികളെ 
പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി അതിനെ ക്രമീകരിക്കുവാനും സാധിച്ചു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കുറുപ്പുന്തറയ്ക്ക് അടുത്ത് മാൻവെട്ടത്ത് സ്ത്രീകൾക്കായിട്ടൊരു സ്ഥാപനവും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ രാമപുരത്തിനടുത്ത് റോസറി ഗ്രാമം എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റും പിന്നീട് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മറ്റത്തിപ്പാറയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് മലയപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ പത്രമേനി സ്ഥലം മാറ്റിവെച്ച് തന്ന സ്ഥലത്ത് അച്ഛൻ്റെ മുഖ്യ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് പേർക്ക് കിടക്കുവാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ക്രമീകരിച്ച് തരികയും ചെയ്തു സെൻറ്റ് മിൻ സെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകരാണ് ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒട്ടുമുക്കാലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്കൂളുകളിൽ പോയി പൊതിച്ചോറ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ ചില സമയങ്ങളിൽ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരികയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർ വരികയും അവരെ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടാതെ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചിലർ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പോയി വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ഭക്ഷണം എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും ഇവർക്കായി കൊടുക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷൻ വിഭവം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഭക്ഷണത്തിനും മരുന്നിനും ഒക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും കടകളിൽ ഒത്തിരി കടബാധ്യത കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാജി സംരംഭത്തിൽ എനിക്ക് അത് എനിക്ക് തന്നെ പല കടങ്ങളും വ്യക്തിപരമായി തന്നെ തീർക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി ആ സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കടമുറി അതിനുവേണ്ടി വിൽക്കുവാനും തീർക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു അതിനകത്ത് എടുത്ത പറയത്തക്ക ഒരാൾ തന്നെയാണ് മാത്തുക്കുട്ടി ചേർന്നല ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തിക്ക് അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഉൾപ്രേരണയായിരുന്നു റബ്ബർ ഷീറ്റ് വിറ്റ പൈസ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി തരിക എന്നുള്ളത് അന്ന് രണ്ടായിരത്തിൽ ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടുപോയി തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ തുറവിയാണ് ആ കാലയളവിൽ ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ ചിലരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആൾക്കാർ തൊട്ട് അനുഭവിച്ച് രുചിച്ചറിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളെ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമില്ലാതെ ഇരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പല ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ഇവരെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റുമെന്നുള്ളത് ആ സമയത്താണ് കുറുപ്പന്തറയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അപ്പൻ ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കുഞ്ഞച്ഛൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടുകൂടി സ്ഥാപനത്തിൽ വരികയും ആ സ്ഥലം വിട്ടുതരികയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സംഭവിച്ചതും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ രാമപുരം പള്ളിയുടെ പുറകിൽ റോസറി ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി സ്ഥലത്തിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിന് ആവശ്യമായി വന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് പതിനായിരം രൂപ വായ്പ ചോദിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ വീട്ടിലെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കൂടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പിറ്റേ ദിവസം പള്ളിയിൽ വെച്ച് തരുക ആണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വായ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ഛൻ്റെ നാമത്തിൽ കുഞ്ഞച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് ജ്ഞാനസ്നാനം മുഖ്യ ലളിതർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞച്ഛൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുവാൻ അതിലൂടെ ദൈവം അവസരമൊരുക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മെയ് പതിമൂന്നിന് രാമപുരം ഫെറോന ദേവാലയത്തിലെ വിൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റി തങ്ങളുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി മറ്റത്തിപ്പാറ സാന്തോം വില്ലേജ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ അവർ ബിനോയിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലയപ്പറമ്പിൽ അച്ഛന് രാമപുരത്തെ കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷണറി ഫോണിൽ ഒരു ദിവസം വിളിക്കുകയും അച്ഛൻ്റെ ഇടവകക്കാരനായ ഒരു രോഗിയെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഫോണിൽ കൂടെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ആരും നോക്കാൻ സന്നദ്ധ ആകാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ 
അച്ഛൻ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോട് സ്ഥാപനം വന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ആ രോഗിയെ അവിടെ ആക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുകയും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അച്ഛനും ആ രോഗിയുടെ സഹോദരങ്ങളും കൂടെ കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷ മിഷണറി ഭവൻ സന്ദർശിക്കുകയും പ്രസ്തുതര് രോഗിയെ സ്ഥാപനത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് അച്ഛൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അറുപതോളം പേർ താമസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നൂറോളം പേർ വസിക്കുന്നത് അച്ഛൻ കാണുകയുണ്ടായി അന്ന് അച്ഛന് കിട്ടിയ ഒരു ഉൾപ്രേരണയാണ് അച്ഛൻ്റെ പത്രമേനി സ്ഥലം കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷണറി ഭവനിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക അവർക്ക് കിടക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം അച്ഛൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചും അച്ഛൻ ഇട ഇരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കുറവലങ്ങാട് പള്ളി അങ്ങനെയുള്ള പള്ളികളിലെയും അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ അച്ഛൻ വൈദികരെയും എല്ലാം സമീപിച്ച് അച്ഛന് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് ചോദിക്കുകയും സെൻറ്റ് വിൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റിയിലൂടെയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരിലൂടെ എല്ലാം അത് കളക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പണി ഏതാണ്ട് നാല് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനവും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാരവുമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏൽപ്പിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത് മാനസിക രോഗികളായ വ്യക്തികളുടെ ചികിത്സയും പുനരധിവാസവുമാണ് ഈ സ്ഥാപനം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പാലായിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഉച്ചഭക്ഷണമായി മാസത്തിൽ മൂന്ന് തവണ പൊതിച്ചോർ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു കൂടാതെ സുമനസുകളായ നാട്ടുകാരുടെയും സഭയുടെയും സഭാവിശ്വാസികളുടെയും വിൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകരുടെയും നിർലോഭമായ പിന്തുണയാലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ഏലിയാസ് അച്ഛൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയോട് അനുബന്ധിച്ച് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു കാലയളവ് പോലെ തന്നെ ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ചൊക്കെ ഓരോ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇടവകയിലെ ആൾക്കാർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാനും ഇടവകയിലെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളെക്കാൾ വിഷമിക്കുന്നവരെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും അവർക്ക് അവരാൽ കഴിയുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനും ഒരു കാപ്പി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇടവക തലത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വരും തലമുറ നമ്മളെക്കാളും വിഷമിക്കുന്നവരെ കാണുകയും അത് രുചിച്ചറിയുകയും അതിൻ്റെ രുചിയും മണവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കും അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഒരു ശരിയായ ക്രിസ്തീയ ബന്ധം ആദ്യമ സഭയുടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവം പോലെ അവിടെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന തിരുവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും അത് നമ്മുടെ ഇടവകളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും കൊച്ചു കൊച്ച് ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ വളരെയധികം ഉപകരിക്കും അതിന് സെൻറ്റ് വിൻസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇടവക തലത്തിൽ വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആശയവും കാഴ്ചപ്പാടും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓരോ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് മാനസിക രോഗ ചികിത്സകൾക്ക് ശേഷം സാധാരണ നിലവാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവർക്കുള്ള പുനരധിവാസ അഭയ കേന്ദ്രമാണ് മറ്റത്തിപ്പാറ സാന്തോ വില്ലേജ് ശ്രീ ബിനോയ് ഓടുപുഴ സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം എഴുപതോളം പേർക്ക് താങ്ങും തണലും അഭയ കേന്ദ്രവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു വീടും നാടും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ എവിടെയും പോകാനില്ലാത്തവർ ആരും തിരക്കി വരാൻ ഇടയില്ലാത്തവർ മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ എപ്പോഴോ വന്നുവിട്ടിട്ടും സൗഖ്യവും സുബോധവും തിരികെ കിട്ടിയിട്ടും തിരികെ പോകുവാൻ ഇടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭവനമാണ് മറ്റത്തിപ്പാറ സാന്തോ വില്ലേജ് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് കഥകൾ ഒരുപാട് പറയുവാനുണ്ട് നെഞ്ചിലെറിയുന്ന നെരിപ്പോടുമായി കഴിയുന്നവരാണ് പലരും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെട്ടവർ വേർപാടിൻ്റെയും ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും നടുവിൽ ജീവിക്കുന്ന നിസ്സഹായരായവർ അത് എൻ്റെ ആ മക്കൾ പെര വളിച്ചു പൊളിച്ചു 
പേര് വലിച്ചു പൊളിച്ചേറ്റ് ഇനി പിത്തി എല്ലാം കളി എൻ്റെ ഉള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം വാതിലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എൻ്റെ അലമാരി കട്ടിലെല്ലാം വാതിലെ കൊണ്ടുപോയി കടത്തി അതിൻ്റെ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെര വെച്ചതാ എനിക്ക് വീട്ടിൽ എനിക്ക് കിടക്കുന്ന എല്ലാം ഒരു എന്ത് ചെയ്ത പെര വെച്ച് ധൈര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് താമസം കേസ് കൊടുത്തു എനിക്ക് പെര വെച്ച് വേണം ഒരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി തന്നെ എറണാകുളത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് നല്ല സുഖം ഇതില് ഒരെണ്ണവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ വലിയ കാര്യം എനിക്ക് ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ല എനിക്ക് നല്ല സുഖം തേടി ഞാൻ നടന്നു കടലുകൾ കടന്നു ഞാൻ തിരഞ്ഞു അവിടെയുമില്ലി വിടയുമില്ലീശ്വരൻ വിജനമായ പൂവിലുമില്ലീശ്വരൻ എവിടെയാണീശ്വരന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ മണ്ണിലൊക്കെ ഞാൻ തേടി കണ്ടില്ല എവിടെയാണീശ്വരന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ മണ്ണിലൊക്കെ ഞാൻ തേടി കണ്ടില്ല എവിടെയാണീശ്വരന്റെ സുന്ദരാലയം മണ്ണിലൊക്കെ ഞാൻ തേടി കണ്ടില്ല എവിടെയാണീശ്വരന്റെ സുന്ദരാലയം മിന്നിലൊക്കെ ഞാൻ തേടി കണ്ടില്ല ഈശ്വരനെ തേടി ഞാൻ നടന്നു കടലുകൾ കടന്നു ഞാൻ തിരഞ്ഞു അവിടെയുമില്ലി വിടയുമില്ലീശ്വരൻ വിജനമായ പോവിലുമില്ലീശ്വരൻ എൻ്റെ വെളിച്ചം ജീവൻ്റെ തെളിച്ചം നീ എന്നഭയമലേ അമ്മ നീ നഭയമലേ കൈവിടേറുതേ കന്യാമറിയാമേ കനിവിൻ കേതാരമേ അമ്മേ കനിവിൻ കേതാരമേ എൻ്റെ ഹൃദയം തളരും നേരം എനിക്കു താങ്ങാൻ നിൽക്കണമേ നിന്റെ വേദൻ കൽപ്പടവിൽ നിന്നേനെ ഒരു ദൈവിക ദർശനത്തിന്റെ പിൻബലത്താൽ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സഹായ സഹകരണങ്ങളാൽ കൂടുതൽ വിശാലതയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫാദർ ജോസഫ് മലയപ്രമിലച്ചൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മനാണ് എൻ്റെ പേര് ബിജു മാത്യു ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരുമാരും നോക്കാനില്ലാത്ത ഒരാളെ ഒരു അനാഥമന്ദിരം അന്വേഷിച്ച് നോക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അന്വേഷിച്ച് മലയപ്പുറം ലച്ചൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയും അച്ഛൻ ഈ വിൻസെൻ്റ് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ബിനോയ് ഊടുവഴിയുടെ സാ കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷണറി ഭവനിൽ കൊണ്ടു ആക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ സ്ഥലപരിമിതി വളരെ കുറവായിരുന്നു ആ പരിമിതി കുറവായ കാലത്ത് അവിടെ ഉള്ള സൗകര്യത്തിന് നോക്കാം എന്ന് പറയുകയും അവിടെ ആ പുള്ളിയെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പുള്ളി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസത്തിനകത്ത് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്കും ആരുമാരും നോക്കാനില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിക്കളയാം എന്ന് അച്ഛൻ തീരുമാനിക്കുകയും കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷണറി ഭവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷണറി ഭവൻ്റെ ബിനോയി ഊടുപുഴ എന്നയാളാണ് അത് മെയിനായിട്ട് നടത്തുന്നത് വിൻസെൻ്റ് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ഇത് രാമപുരം വിൻസെൻ്റ് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ഇത് നട നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിനോയ് ഊടുപുഴയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുവാൻ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്ത കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇളമുറക്കാരനായ ബിജു മാത്യുവിനും പറയുവാൻ ഏറെയുണ്ട് പലരും കൂടി സഹായിച്ചു തരുന്ന സ്വത്തുക്കളും സാധനങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന് ആദായപരമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ആരും ആരും നോക്കാനില്ലാത്തവരെ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അതും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് സ്റ്റാഫുണ്ട് നാല് സ്റ്റാഫിൽ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ തങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് അവരാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ആൾ ഇവരെ ഒന്ന് നോക്കുകയും രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു നേഴ്സുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്ന നേരത്ത് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കുട്ടികളും വന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും കടുങ്കാപ്പിയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് അരമണിക്കൂർ പ്രയറുണ്ട് 
പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര ടു ഒന്നിനിടയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോറുണ്ട് അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ പ്രയറുണ്ട് പിന്നെ വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് പ്രയറുണ്ട് ഏഴരയ്ക്ക് ആകുമ്പം ഇവരുടെ അത്താഴം കൊടുക്കും ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരേക്കർ സ്ഥലത്തൂടെ നടക്കുക ഇരിക്കുക അതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്നു ചേർന്നതിനോട് ശേഷം എനിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല നൂറ് ശതമാനം സക്സസ് ആണ് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പം നമുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ സമ്പന്നനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് തമ്പുരാൻ മുമ്പിൽ നമുക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എത്രയോ പേര് ഈ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇവരുടെ പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ പലരും സമ്പന്നന്മാരും ഇഷ്ടന്മാർ പൈസയുള്ളതും ആൾക്കാരുള്ളതുമാണ് ഓരോരുത്തർ മരിച്ചുപോയി കാർന്നോന്മാർ പോയി അല്ലെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ പോയി പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരവസ്ഥ പിന്നെ രോഗിയായിക്കും ഇപ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഓരോരുത്തരോട് വന്ന് ചേർന്നത് ബിജുവിനും സാന്തോം വില്ലേജ് തൻ്റെ വീട് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ളവർ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും കുടുംബമായി ബിജു സാന്തോം വില്ലേജിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കാളിയാവുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ തന്നെ എനിക്ക് സെൻറ്റ് വിൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റി രാമൂരം കോൺഫറൻസിലെ അംഗമായി ചേരുവാൻ സാധിച്ചു ആ ഒരു പ്രേരണയിൽ നിന്നുമാണ് വിൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉൾപ്രേരണ തോന്നിയത് സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവകാരുണ്യ മേഖലകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റ് വിൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉൾപ്രേരണയായിരുന്നു വിൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായി തന്നെ കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷണറി ഭവനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അന്ന് മുതൽ തന്നെ വിൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളായ പത്ത് പേരോടും അതിനകത്ത് പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് സെൻറ്റ് വിൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷണറി ഭവൻ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷണറി ഭവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് രാമപുരം സെൻറ്റ് വിൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രൊജക്റ്റാണ് രാമപുരത്തും മറ്റത്തിപ്പാറയും മാൻവട്ടത്തും എല്ലാം ഇത് സെൻറ്റ് വിൻസെൻറ്റി പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ബന്ധത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്കിലും അവിടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളും ഇതുമായിട്ടുള്ള അഭ്യുദയകാംക്ഷകളുമെല്ലാം ഇതിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കളോടൊപ്പം പോയി പങ്കുചേരുകയും അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷാവസരങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കാ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു പായ്ക്കറ്റ് മുട്ടായിയെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഒരു ദർശനം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എട്ട് മക്കളാണുള്ളത് അവരിൽ പലപ്പോഴും അവരുടെ ബർത്ത്ഡേകളിൽ ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അവരപ്പം വാ ഓരോരുത്തർ മാറി മാറി ഓരോരുത്തർക്ക് മുട്ടായി കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പം അടുത്തയാടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയും എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇന്ന ദിവസം അവിടെ പോകണം മുട്ടായി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് മുട്ടായി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ പോകുന്ന കാര്യം മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓർപ്പിക്കുകയും എപ്പോഴും അവർക്ക് ആ സാധാരണക്കാരെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്ത അവരിൽ മാംസം ധരിക്കാനും അതിലൂടെ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതിൽ പരം സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് തുണയായി ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ചില ശുശ്രൂഷകരും ബിനോയ് ഓടുപുഴിയുടെ ദർശന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് മറ്റത്തിപ്പാര സാന്തോം വില്ലേജ് ജീവിതം തന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ബിനോയ് തൻ്റെ ദർശനങ്ങളോട് സഹകരിക്കുവാൻ ഒരുപറ്റം മനുഷ്യ സ്നേഹികളെയും ബിനോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ബിനോയുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നിർധനരും നിലാലംബരും മനോനില തെറ്റിയ സഹോദരങ്ങളും ബിനോയുടെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു 
ബിനോയി അവർക്കായും കാത്തിരിക്കുന്നു